你们回去好好商量商量，不用急于表态。是否接受，由你们决定。赵先生，我还有一个请求。我想马上见到赵巡，就今天。有这个必要吗？你要慎重一些。我知道我会小心的，但是我一定要见他。我不推。这个时候，谁知你就会不会软硬兼施？这这这这这这这逼逼着他最后忍气吞声，不得不接受你的安排。我一定要见他，赵先生。我见赵寻全程向你敞开，你可以亲眼看到他是怎么跟我说的。我有没有胁迫他？另外，你也希望看到真实的赵寻，了解事情的真相吧。但是有一点，你不能露面儿。如果你在场的话，看到的可能又不是真实的赵寻。程董，方便借一步说话吗？师培，我一会儿回来。你为什么非要去见赵寻？你跟他还有什么瓜葛吗？这几乎酿成了黑天鹅事件，以你的谨慎和理智，还需要我提醒你吗？现在谁是幕后黑手还没有调查清楚，他和赵寻有没有关系，我们也不清楚，不能让他再抓住你任何的把柄了。剩下的事情交给我们来做，任何时间都不需要你出面。我就想问问他，到底有没有说，我强迫了他？他就算说了，有什么意义？这不过就是一个掩盖虚荣的谎言。他本来就是想不劳而获，一步登天，现在反倒被扒个精光。这样的人，你去见他要求证什么？求证了又有什么意义？赵先生，我叫林看。是陈先生的律师。作为律师呢，我想给您一点建议：一件事情做决定之前，要先判断；判断之前要先了解；了解之前要先沟通，是不是这个道理？我觉得目前这个阶段，您应该做好充分的沟通，比如说您和您女儿，您和陈先生，陈先生和您女儿之间。如果沟通之后，你们还是决定要报警指控的话，我向你保证，陈先生一定会履行承诺，接受侦查，这一点您放心。您的心情我非常的理解，您请坐。是是。你就是在意，在意他怎么说你，怎么看你。没错，我很在意。成功，赵先生，我现在就给赵迅打电话约他见面。
。赵军，请接我的电话，有急事儿。赵军，请接我的电话，有急事儿。赵军，是我。你好吗？我现在想见你。我知道你不愿意见人。放心吧，我都安排好了，除了我之外，不让你接触到其他的人。二十分钟之后。司机会在楼下接你。我找了一个不被打扰的地方，在那儿等你。一会儿见。林律。我们走。李，有什么要提醒我的？从现在开始啊，你和赵寻，包括和他的父母。见面交流的电话都要录音录像，然后，呃，微信的语言、文字、照片，还有这个语音、电子邮件都要备份存档。你约他见面是不是想当面问他，他是不是说过自己被强奸？对啊，这是我见他最主要的目的。他回答是或者是不是，对你来说都至关重要，因为他亲口说的答案将来会是证据。好，我会录下来的。言多必失，能断则断，保护好自己。好，我就不去了，你自己一个人去比较好。好吧。你要出去啊？嗯，去哪儿啊？嗯，没事儿。你爸也出去了，一大早关机，我怎么也联系不上他。我跟你一块儿去。不用，不用。哎，你你，这父女俩怎么回事儿啊？知道为什么把你叫到这儿来吗？不要害怕，不要害怕，你放心吧，这里很安全的啊。
吧。对不起，对不起。急着找你过来，是有两件迫不及待的事儿。一件要迫不及待的问清楚，另一件要迫不及待的解决。今天早上，你爸爸到公司来了。来找我，来找你干嘛？他来打我，当然没有打成，有保安拦着呢，但是架势够吓人的。后来我把他请到楼上，他说，他来为你讨个说法。你告诉我，你为什么在他们问你我有没有强迫你的时候，你点头呢？你跟你父母说我强迫你了？没有。真的没有吗？没有。我没有跟任何人说过这样的话，对警察，对我爸妈都没有说过。来，嗯，你告诉我，你有没有觉得我在什么时候强迫过你，伤害过你？看着我，没有。声音大一点，我没听见。看着我说，我有伤害过你、强迫过你吗？没有。你确定吗？确定吗？我确定。说的，告诉我，你为什么要点头啊？你点头，给他们造成误解，你知道给我带来多大的麻烦？突然间，我被推到大庭广众下，所有人都问我，所有人都逼我，我不知道怎么回答他们。也不知道怎么面对我爸妈。好了好了，不说了不说了啊！听着，从现在起我来安排，不光是你，包括你的爸爸妈妈，我都会安排妥当，绝对不会让你们再受到任何伤害。相信我，我可以做到。才过了三十多个小时，感觉像过了一个世纪一样的。连锁反应出的事儿太多了。我会面对更大的压力，甚至可能会离婚回去之后不要责怪他。碰上这么大的事儿，别说他了，连我都懵。一个年轻的女孩，缺乏社会经验和心理承受能力，遇到一盆脏水泼下来，本能的想洗白自己，把责任推到我身上。我都能够理解。多包容吧
，赵先生，呃，希望你尽快做出决定。哎呦，你怎么才回来呀、啊？你怎么伤着了？怎么了你？没事，刚才不小心摔了一跤。我看，我看，我看。没事。哎呦呦，快坐坐坐坐这儿。你到哪儿去了？你今天出门了？你知道我去哪儿了？去干什么？你也不问我什么情况？说什么？他怎么对你说的，就怎么对我说的。你知道他和我说什么？我还知道，你对他说了些什么。呃，雪雪，你能不能跟我说句实话？给我交个底儿，你到底受没受欺负啊？有了这个，我们就可以告枕无忧了。这就告枕无忧了？匿名报警爆料人还没有找到呢。是啊，一定要找到这个幕后的黑手。程武贴身有两个人，一个是他的司机，一个是保镖尹生。尹生，就是成天跟着董事长那个帅男孩。对。出事那天。他刚好离职了。哦，隐身离职了。有个事儿，我想问您。隐身，您的贴身保镖为什么突然离职了，而且是在案发的当天？隐身。对啊，在那天他跟我说，他家里有急事儿，非走不可。让人力资源部和保安部马上给我物色一个新的保。啊，这个事儿回头告诉李毅去了，你怎么跟我娘俩商量商量？你万一有个三长两短的呢？人家是大人物。是在后边谈呢。他说啥？谈的是在谈恋爱。他不是走散过吗？除了对咱们，深深对他，对警察，都说不是强奸。还说什么？说他负责。咋负责？说让咱们出国住一段时间。咋？还出国？出国咱咋活呀？他安排，房子、车、生活，他出钱。那得出多少钱？还是说等事情平息过去以后，还是让寻寻回来上班。如果不愿意回来，他安排咱们在国外定居。我想的挺远的，这不是保养吗？
，这是包养。看着人像不像个坏人？坏人哪有把坏字写在脸上？就二零二零年七月二十五日凌晨的事件。经公安机关调查核实，证明所谓强奸指控纯属子虚乌有，不排除成功先生被他人诬告陷害的可能。成功先生承认自己私德有愧，行为不端，给家人、妻子、员工、伙伴造成了误你是来给我答复的吗？是。请说。我答应离婚，接受你离婚条件，平分夫妻名下共同的股份您好，赵先生。您好，这是我老婆李萍。呃，这是林律师。您好，您好，我可以进去吗？哈，能进能进。你听着啊。我答应转让我名下百分之七点八的股份给你，这样的话，我持股比例为百分之二十点二，你是百分之十九点八，我比你多零点四个百分点，依然是第一股东。我想你应该理解零点四个百分点的真正用意，不会跟我计较吧？理解。我们就这件事呢，拟了一份协议，今天。就是想过来和三位沟通一下，赵寻呢？林旭，赵寻，你听到没有啊？我听得见。林旭，把眼镜给我拿来。我们可以翻到第一页。其实这份协议非常的简单啊。这份协议的甲方为陈工先生，乙方呢为赵寻女士、赵明先生和李平女士。鉴于七月二十五日事件对甲乙双方均造成了严重的负面影响，而为了避免社会舆论向更加恶劣的方向发展，妥善解决相关问题，双方经过友好协商，签订此协议。甲方承诺，甲方就是成功先生，啊，保护乙方个人隐私和生活秩序，消除因甲方造成的对乙方的负面影响。安排乙方未来的工作和日常生活，包括但不限于经济补偿。下面是我的条件：修改一致行动人的协议，你名下百分之十九点八的股份依旧由我行使表决权。另外，增加一项乙方解除一致行动人的必要条件：只有在甲方被追究刑事责任、发生企业黑天鹅事件的前提下。乙方才有权利解除一致行动人，收回百分之十九点八的股份表决权。给我解除和你一致行动，加了一个限制吗？当然了，我分了一半的股份给你，你也不能随心所欲，说不一致就不一致了，对吧 ？OK， 我同意。甲方向乙方提供位于泰国清迈一栋独立别墅。四卧室，五卫生间，三车库，房屋使用面积为三百二十六平米，土地使用面积为七百一十四平米，带前后花园、游泳池。别墅区内有两公里步道，距离最近的购物中心、超市、中餐馆仅三分钟车程。
，十五分钟步行可达。交通生活便利，配备华裔保姆一名，司机一名，服务时间周一至周六早八点到晚八点，周日休息一天。你们再往后翻，还有图。第一张图就是别墅的外景图，再往下就是别墅的内景，里面的装修。还有一个条件，准确的说是请求：签完股权转让协议，暂缓办理后续流程。我怕一旦做了股权变更。外界立马就会觉察，出了婚变，对化解眼前的危机百害无利，所以先不走股权转让流程，以后找个合适的时机，比如说宣布离婚的时候，一起发布股权转让公告，这样的话可以把股价的震荡降到最低。同意。你不用担心，暂缓股权变更会有变数，君子一言，驷马难追。我说的话，法律即可生效。出国行程一经确认启程日期，甲方立刻安排乙方的商务舱机票。航司航班，乙方可选择指定。第四条是，乙方抵达清迈当日，甲方派人协助乙方以赵寻的户名开设银行账户，承诺该账户于每月一日收到。五千美金的定期入账，作为乙方日常的生活开支。嗯，就是这些了。嗯，如果你们还有什么要求的话，可以提出来，我们可以加入到协议里边。您喝水啊，先喝水。如果没有什么异议的话，陈峰先生希望尽快在协议上签字。我们还是再商量商量吧。当然好。谢谢你，肯哥这么一大块肉来离婚。这一半本来就应该是你的。有句话一直想跟你说，可能现在说，是最好的时机。我要谢谢你，一直让我行使你的话语权。知道我需要什么的人，始终是你。怎么，一夜间就想通了呢？你知道我在意的。不是股票等值的价钱，而是他等额的权利。除此之外，我什么都可以给你。好，你让林看理好协议之后来找我签字。好啊，那我让林看把一致行动人协议拟好，一块儿签了吧。我可以和赵寻谈一谈吗？这孩子不爱说话，他那个这两天关门猫在屋里呢，他不出来。如果他肯开门的话，你请便。谢谢。赵雪，我是林看，我想跟你聊一聊。今天没法答复你，也不会签字。我们不聊协议，我只是想看看你。协议的最后一页有我的微信号和手机号码，如果你想要找我的话。既然延缓股权变更，在公众和公司眼里，你依然是持有百分之二十八，在行使我百分之十二股份表决权的董事长
，那干嘛要现在去签新的一致行动人的协议呢？等到时候完成了股权转让的流程，百分之七点八已经到我名下之后，那个时候再签吧。好，让你的律师和您看对接吧。不用，让您看，直接来找我。行，随便。你同意离婚？那我就应该配合你做危机公关，上演一出不离不弃了吧？发给你了。大成集团董事长成功先生的妻子辛露女士的声明：人生最好的三个词，久别重逢，失而复得，虚惊一场，却没有和好如初，只因和好容易，如初太难，选择原谅，且行且珍惜。文笔真够烂的。刘亮会把我的道歉信和你的公开声明同时推上热搜，我相信股价会应声回涨。发完了，我们的事儿完了。谢谢，请坐。好。我到董事长楼层的第一天，就听到了你的传奇，说你年纪轻轻。就完成大臣上市并购，然后陈董就把公司和个人的所有法律事务，都全权委托给你。我能问你今年多大吗？三十五岁，比我大十岁。哪儿毕业的？文理大学法学院。毕业多少年了？十年吧。一毕业就进了大正这样的名律所。是的。毕业十年，比我大十岁。你得多优秀啊！这就是精英女性职场楷模吧？可以问你，一年赚多少钱吗？呃，如果涉及到个人隐私的话，我，你就当我没有问。不算是隐私，每个层级的律师收入都是有固定标准的。像你这种顶级的呢？过百万吧。事业独立，财富自由，每个女人都想成为你吧？成为你，是不是就无敌了？走到你现在这个人生阶段，还有什么顾虑和怕的吗？也没有烦恼了吧？怎么可能没有？所以像这种屈尊给客户擦屁股的脏活，很为难你吧？不算为难，都是律师的工作。不为难吗？替一个道德败坏、生活糜烂的渣男。给他的小三，还不止一个，也不是第一回。处理男女这点烂事儿，和投资并购、除强扶弱相比，他不脏吗？你的工作就是像现在这样，不动声色，冷眼旁观，看我什么时候被豪宅、豪车、现金转账收服吧，欢天喜地的画押签字。一边心里评判我目光短浅，还是欲壑难填；一边居高临下的嘲笑我、鄙视我。你是这样的吧？你
这么职业，有风度，有气质，有涵养的坐在这儿，谈论你的工作，你知道你谈论的是什么吗？是我的生活和我的尊严。你知道那一晚对我意味的是什么吗？把他的合同拿走，我一个字都不想看抱歉，打扰。你开公用电话亭几分钟后，这人就消失在监控录像里了，截不出一幅能够人脸识别出他相貌特征的图像。这人有反侦查能力，他对街道还有探头的位置非常熟悉，而且他能选这条街这个电话亭爆料报警，绝对不是盲目随机挑的，而是提前踩好的点。他不想被别人知道他的真实身份。喂，丽丽。行，我马上过来。哎，一会儿见。赵寻的司法鉴定报告出来了，走。丽丽，丽丽，结果出来了，我看一下吧。怎么样？通过阴道拭子来进行 DNA 的比对结果，证明来自成功。结合被检验人赵寻的体检报告，只能证明两人当晚确实是发生过性关系。但没有证据支持赵寻在过程中受到过暴力的强迫。好，谢谢。我们去趟赵寻家。好，回见。走。严队找我开会。那你去吧，我自己去。又不是讯问。你不是说你两毛钱点就过来。谁呀、啊？阿姨你好，请问这是赵寻家吗？是。我是文理分局刑侦支队的叶明，来看看赵寻。请进。谢谢。啊，我需要换鞋吗？哎，不不不，不用换鞋。在里屋。晴雪，一个警官来找你，来，请进。见警官。阿姨，而且跟他单独聊一下。哎，你们聊，谢谢。哎，你看一下这段监控视频，仔细看一下，这个人你认不认识？熟吗？这是目前能够掌握最清晰的图像了。不知道他是谁，是他报的警吗？我不认识
。最近这一两个月，你身边有没有出现什么异常？比如说，你被人跟踪，行为怪异的人接近你，或者是通过你去打探成功的行踪？没有。目前无法掌握报警人的动机。断定不了他对你是否有善意，或者对成功有恶意，所以警方对他依然有保护职责。我拿给你看的这些，还有我们的交流信息，不要向任何人透露，尤其是成功，明白吗？时间。